ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஒனில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பேசிக் கொஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டிடியூடில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எப்படி ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் முக்கியமோ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜ் டாப்பிக்கை மற்ற டாபிக் ஆப்டியோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே கிடையாது ஃபார்முலா படித்து தான் சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் சும்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் எல்லா சமம் உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் லெசன் நம்பர் டூவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஓகே சரி இப்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் கொஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் ஒன்று வந்து பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட் இன்னொன்று ஃபியூச்சர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏஜ் இருபது வருஷத்துக்கும் அப்புறம் ஒரு ஏஜ் ஸோ இதை பற்றி தான் பேசுவாங்க கொஷின் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதனால் எப்போதுமே நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் டாபிக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியான கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃபியூச்சர் அப்படி எழுதிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஐம்பது கொஷின் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எழுத வேண்டாம் ஓகேவா அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ தான் படிக்கிறீங்கன்னா அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எழுதி பழகினீங்கன்னா ஓகேவா இருக்கும் சரி ஒரு சிம்பிள் பேசிக் தான் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் சின்ன குழந்தை கேட்டால் கூட சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது என்னோட வயசு இருபத்தி ஏழு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரெசண்ட் என்னோட இப்போ இருக்கிற ஏஜ் டுவெண்ட்டி செவன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் டென் இயர்ஸ் பேக் ஆர் டென் இயர்ஸ் அகோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெசண்ட்ல இருந்து பாஸ்ட்டுக்கு போகணும்னா இங்கிலீஷில் மோஸ்டாக என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அகோ ஆர் அதர்வைஸ் பேக் ஓகேவா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய வயசு என்னவாக இருக்கும்னு போயிட்டிங்கன்னா பதினேழாக இருக்கும் கரெக்டு தானே என்ன பண்ணிங்க மைனஸ் டென் பண்ணியிருக்கோம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்னோடய வயசு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஃப்யூச்சர் அப்போ என்னோடய ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி செவனாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் டென் சரியா ப்ரெசண்ட்ல இருந்து ஃப்யூச்சர் போகும்போது என்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஆஃப்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ என்ஸ் ஆஃப்டர் அகோ பேக் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஏதாவது சும்மா யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க இல்லை இது அவ்வளோ சும்மா இந்த லாஜிக் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சால் போதும் இதுவே என்னோட ஏஜ் தெரியலன்னு வைங்க ப்ரெசண்ட் ஏஜ் எனக்கு தெரியாது என்னென்னே தெரியல எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் என்னவாக இருக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஃபியூச்சர் என்னவாக இருக்கும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் அவ்வளோதான் புக்ஸை எடுத்த உடனே இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வேலை என்னோட வயசு தெரியலன்னா அது எக்ஸு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய வயசு என்னவாக இருக்கும்னா ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கிற என்னோடய வயசு மைனஸ் எத்தனை வருஷம் பேக் எவ்வளோ வருஷம் பின்னாடின்றது என்ன அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃப்யூச்சருக்கு வந்தோன்னா எக்ஸுன்றது என்னோடய ஏஜ் ப்ளஸ் பண்ணி எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது அது எம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் ஓகே ஸோ மறந்துடாதீங்க இது தெரிஞ்சால் போதும் அப்புறம் ரேஷியோஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் தெரியணும் அது தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னாலும் ஏ டிவைடட் பை பி ரெண்டுமே சேம் தான் இப்போ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீன்னு கூட சொல்லலாம் ரெண்டுமே சேம் ஸோ ஏ இஸ் டு பினாலும் ஏ டிவைடட் பை பினாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் மறந்துடாதீங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்கன்னா சால்வ் பண்ணும்போது பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு ஃபியூச்சர் இப்படி எழுதி எழுதி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஈஸியாக சம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தாச்சு போதும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனே போதும் நம்ம பேசிக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம் மொதோ கொஷன் த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் என் அ ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர் தே வில் பி இன் த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் த ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெசண்ட் ஏஜ் ஏக்கும் பிக்கும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ன்றாங்க ஆஃப்டர்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிறாங்க அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் ஏவோட ப்ரெசண்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பிகினர்ஸ் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இதை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் பாஸ்ட்டு
ரெண்டாவது பர்சன் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ஏஜ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இது எப்படி எழுதுனேன்னு புரியுது இல்லையா ஏவோட ஏஜ் அஞ்சு வருஷம் கழித்து பிஓட ஏஜ் அஞ்சு வருஷம் கழித்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ இப்போது ஏ இஸ் டு பினாலும் ஏ டிவைடட் பை பினாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸை க்ராஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் So 24x plus 30 is equals to 5 into 5, 25x plus 25. ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா வெறும் x தான் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபைவ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஏ ஏவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன இருக்குது ரேஷியோ ஃபோர்னு இருக்குது நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டின்றது ஏவோட ஏஜ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஏவோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ரெண்டாவது கொஷன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்வாதி அண்ட் த்ரிப்பு இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் த ரெஸ்பெக்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வில் பி சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஏஜஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ரெண்டு பேரோட பர்சன் ஸ்வாதி அண்ட் த்ரிப்பு இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஹென்ஸ்னா என்ன இப்போ தான் சொன்னேன் ஹென்ஸ்னா ஃபியூச்சர் ஆறு வருஷம் கழிச்சு அவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் என்ன கேட்கறாங்க அந்த ரெண்டு பேர் பர்சனோட ஏஜோட வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்கறாங்க இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் எப்போதும் போல இது எழுதிடுங்க பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் இந்த கொஷனில் பாஸ்ட்டை பற்றி பேசலை இப்போது இருக்கிறோம் அப்புறம் இருக்கிறத பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஸோ ப்ரெசண்ட்டில் அவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் யார் ஸ்வாதி ஸ்வாதி திருப்பூர்ன்றது ஏஜோட ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் எத்தனை வருஷம் கழித்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஏன்ஸ் அப்படின்னா ஆறு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்குது சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் அப்போ ஃபஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் ஆறு வருஷம் கழித்து ஸோ ஸ்வாதிக்கு ஒரு ஆறு வருஷம் ஆட் பண்ணுங்கள் திருப்புக்கு ஒரு ஆறு வருஷம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆறு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்குது சிக்ஸ் இஸ் டு செவன் இப்போ தான் சொன்னேன் ஏ இஸ் டு பினாலும் ஏ டிவைடட் பை பினாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் is equals to 6 divided by 7. இப்போ cross பண்ணுங்க 7 4 are 28x, 7 6 are 42. This equals to 6 5 are 30x plus 6 6 are 36. இங்கு 28 இருக்கு, இங்கு 30 இருக்கு, cancel பண்ணுங்க நான் 2x. இங்கு 42 இருக்கு, இங்கு 36 இருக்கு, minus பண்ணுங்க நான் 6. So x ஓட value என்ன பார்த்தீங்க நான் 3. ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ரெண்டு பேர் இருந்தும் போதும் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்வாதியோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னா ஃபோர் எக்ஸ் கரெக்டாக இப்போது எக்ஸுக்கு பதில் நம்ம த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது டுவெல் ஸ்வாதியோட வயசு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசு ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு திருப்புவா திருப்பு ஓகே ஸோ திருப்புவோட ஏஜ் நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸு எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஸோ திருப்பூர்ன்ற பொறுத்தவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது ஸ்வாதிக்கு பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அவங்க கேட்குறது டிஃப்ரென்ஸ் வயசு வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க பன்னெண்டு வயசுக்கும் பதினஞ்சு வயசுக்கும் என்ன வயசு வித்தியாசம் மூணு வருஷம் வித்தியாசம் ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஷனுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் மூணாவது கொஷன் த ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் டூ பிரதர் இஸ் ஒன் இஸ் டு டூ அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் த ரேஷியோ வாஸ் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ வாட் வில் பி த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர் இந்த கொஷனை பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் ஏன்னா முன்னாடியும் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர்னும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் டூ பிரதர் இஸ் ஒன் இஸ் டூ டூ ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த லைனில் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அஞ்சு வருஷத்துக்கு
இந்த ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும்னு கேட்கும் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் இருக்குது ஷார்ட்கட்லாம் நம்ம அப்புறம் கற்றுக்கலாம் முதல் நார்மல் மெத்தடை கற்று வச்சிடலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது ஒன் இஸ் டு டூ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணோம் ப்ரெசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோவை எக்ஸ் இஸ் டு டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் சரியா எக்ஸ் இஸ் டு டூ எக்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டாவது பர்சன்ட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன ரேஷியோவில் இருக்காங்க ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ இதை க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்டூ எக்ஸுன்றது த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன்ன்றது டென் ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டென் இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம டென் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு பிரதர்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெசன்ட் ஏஜை நம்ம ஒன் இஸ் டூ டூன்னு வச்சுருந்தோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக பத்துன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரதரோட வயசு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரெண்டாவது பிரதரோட வயசு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவங்களோட வயசோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு பிரதர் பத்து வயசு ஆகுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவனோட வயசு என்னவாக இருக்கும் பதினஞ்சாக இருக்கும் ரெண்டாவது பிரதரோட வயசு இருபது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னவாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சு இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைனலாக மூணாவது கொஷனுக்கு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ரெண்டு பிரதரோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் ஷார்ட்கட்ஸ் வேண்டாம் ஒரு கொஷன் ரெண்டு கொஷன் வேணால் ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ண முடியும் அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் எல்லா கொஷனும் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு அதனால தான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நார்மல் மெத்தடு தான் முக்கியம் ஷார்ட்கட்டை நம்பி படிக்கவே படிக்காதீங்க அது எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த நார்மல் மெத்தடை படிச்சிங்கன்னா தான் கஷ்டமான கொஷன் எந்த ஒரு கஷ்டமான எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எனாலும் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ அகோனா முன்னாடின்னு அர்த்தம் சரியா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஏஜோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் நம்மள என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரோட ஏஜ் ரேஷியோ எத்தனை வருஷம் கழிச்சுன்னு பாருங்க ஏஜ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் என்ஸ் ஆறு வருஷம் கழிச்சுன்றாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஸோ ப்ரெசண்ட்டோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் இஸ் டு செவன்டீன் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடினு பாருங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஏஜோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆறு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டுன்றது தேர்ட்டீன் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இது செவன்டீன் எக்ஸ் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட ரேஷியோ லெவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தேர்ட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அவங்களோட ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ தேர்ட்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லெவன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனை க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இன்டூ த்ரீன்றது ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் ஒன்னு எயிட் ஒன் நைனு ரிமைண்டர் ஒன்னு ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு லாஸ்ட் நம்பர் செவனு எயிட்டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்குது எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ எக்ஸ்ன்றது டூ ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே பாதி வேல்யூ ஈஸி தான் ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்போ தேர்ட்டீன் எக்ஸுக்கு பதில் டூ போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூன்றது ஃபஸ்ட்டு யார் பற்றி பேசுனாங்கன்னா அஞ்சு ஸோ அஞ்சோட வயசு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டாவது செவன்டீன் எக்ஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு டூன்றது தேர்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாவது பர்சன் யாருன்னு சொன்னாங்க சந்தியா ஸோ சந்தியா வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஆறு வருஷம் கழித்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு பர்சனோட அஞ்சோட வயசு இருபத்தாறு ஆறு வருஷம் கழித்து என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா முப
ஸோ ஆறு வருஷம் கழித்து அவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஸோ போன கொஷனும் இந்த கொஷனும் ஒரே மாடல் தான் ஏன் அப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னா இது எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் இந்த ஐடி செக்டர்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கூட அதிகமாக கேட்ட கொஷின் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால தான் ரெண்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சாவது கொஷன் ஃபோர் இயர் அகோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் டூ இஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர் இட் வில் பிகம் ஃபைவ் இஸ் டூ செவன் ஃபைன் தேர் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரேஷியோ நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு ரேஷியோ நம்மளை கேட்குறது ப்ரெசன்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ பாஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்டு டூ இஸ் டூ த்ரீ ப்ரெசன்ட்டு தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் ப்ரெசன்ட்லேருந்து பாஸ்ட் எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட்டோட ரேஷியோ என்னன்னு தெரியாது ஆனால் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டூ செவன் இது ஃபியூச்சர் இப்போது நல்ல கவனிங்க ரொம்ப முக்கியம் அது பாஸ்ட்டில் இருந்து ப்ரெசன்ட்டுக்கு போகணுன்னா ஆட் பண்ணுவீங்களா மைனஸ் பண்ணுவீங்களா என் வயசு இப்போது இருபத்தேழு முன்னாடி என்னென்னு கேட்டால் மைனஸ் பண்ணும் முன்னாடி இருந்து இப்போ கேட்டால் ஆட் தான் பண்ணும் கரெக்டு தானே இப்போது பாஸ்ட்டில் இருந்து முன்னாடியிலேருந்து ப்ரெசன்ட்டுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணும் இது பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட்டோட ரேஷியோ டூ இஸ் டூ த்ரீ இங்கே ஃபியூச்சரோட ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டூ செவன்றாங்க அப்போது இந்த பாஸ்ட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபியூச்சருக்கு எவ்வளோ வயசு வித்தியாசம் எவ்வளோ இயர் வித்தியாசம்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாஸ்ட்டு டூ எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதே த்ரீ எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சரியா பாஸ்ட்டில் இருந்து ப்ரெசன்ட்டு நாலு வருஷம் அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் திருப்பி இங்கே ப்ரெசண்டில் இருந்து ஃப்யூச்சர் மறுபடியும் ஒரு நாலு வருஷத்தை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ரேஷியோ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இது புரிஞ்சதுங்களே எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இது புரிஞ்சாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பாஸ்ட்டோட ரேஷியோ ஃப்யூச்சரோட ரேஷியோ பாஸ்ட்டில் இருந்து ஃப்யூச்சருக்கு போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சர் பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசன்ட் நாலு வருஷம் அதனால் இந்த ஏஜ்லேருந்து நாலு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி ப்ரெசன்ட்லேருந்து இன்னொரு நாலு வருஷம் கழிச்சா தான் இந்த ரேஷியோ வரும் இன்னொரு நாலு வருஷம்னா இதுலேருந்து இன்னொரு ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டு எயிட்டு ஸோ ஃப்யூச்சரோட ரேஷியோ ரெண்டாவது ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டாவது ஃபிஃப்டி டூ அவங்க கேட்குறது ஃபைன் தேர் ப்ரெசன்டேஜ்னு தான் கேட்குறாங்க ப்ரெசன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் முப்பத்தாறு ரெண்டாவது பர்சன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆறாவது கொஷன் ஆர்ஷா இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ரித் இஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஹவு மெனி இயர்ஸ் அகோ வாஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் இஸ் த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேரோட வயசு டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஆர்ஷாவோட ஏஜும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பர்சன் யார் ரித்து ஸோ ரித்திக்கோட ஏஜும் ரெண்டு பேரோட வயசும் ரேஷியோவாக கொடுக்கல டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசு ஆகுது ரெண்டாவது இருக்கிறவங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகுது ஆனால் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு தெரியாத தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஏஜோட ரேஷியோ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அப்போது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ரேஷியோ இருந்திருக்கும்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் தான் பாஸ்ட்னா என்ன பண்ணும் மைனஸ் தான் பண்ணும் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸு டிவைடட் பை ரெண்டாவது சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் ரேஷியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் க்ராஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இது டூ ஹண்ட்ரடு ஒன் எயிட்டியை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸ்னா டூ எக்ஸு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் அவ்வளோதான் சிம்பிளான கொஷன் எக்ஸுக்கு பதில் டென் கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களோட ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஆறாவது கொஷனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஆன்சர் டென் ஏழாவது கொஷன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் டூ பர்சன் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தெம் இஸ் கிரேட்டர் தென் த அதர் பை தேர்ட்டி இயர்
4 is to 7 is only okay past present but you know we don't pay slow and I know age of one of them is greater than the other by 30 years at the end of the night if we know the ways on the year with the next one I don't know why say no why are going on I'm bother even the even the better move for the way sad you know that's all wrong or the road away sir you know that I come back on a more than 30 years greater I think I'm a recovery in running people or the road away support the now you know you know the road away is not for the room so difference of our in line move but are they married to let difference about you know but you know what with it the letter or the road away is a move for the way sad you are going to try yet and I'm logic in the morning a port about a low rent a number going difference can be put 30 are correct and I put an up with the machine it's going up our way now I know hello there are no up on I even I will compare upon a board move for the way sad you know and I am going to pay the good difference but you know again so you know number port are on difference 30 are going so I'm gonna simple and the logic use money to get ratio and a good to come up for us to someone so for x and the first person or age and other person or age is 7x so in the person go in the person go why is with the assign of our go 30 so either difference difference nine or two minus one on a plus other to know so 4x go 7x go difference 3x so 3x and the 30 up or x and the 10 so x or the value button kind of push no direct as a substitute burning a 4 into 10 and rather 40 render the 7 into 10 7 into 10 and that is 70 so a word of ice and then getting enough 40 b word of ice and then getting a 70 on the question line okay ground a sum of their ages then do you add bunny so long and wrong so 70 plus 14 rather 110 so final a yellow the question to I'm a kind of answer 110 last question the respective ratio between the present age of Parak and Sapna is 21 is to 19 six years ago the respective ratio between their ages was 9 is to 8 how old is Alina if her present age is 12 year less than Sapna's present age how many the question la motto moon pair about the page tanga one one the Sapna you know one the Parag அவங்களுடு age order ratio தான் குடுத்திருக்காங்க lastல Lina அப்படின்று ஒரு person பத்தி பேச்சிராங்க அந்த topic ஏ உட்டுருங்க first Sapna ஓட present age என்னன் கண்டு பிடிப்போம் okay வா so the respective ratio between present age of Sapna and sorry Parag and Sapna 21 is to 19 so present age பராக்கும் சப்பனாவு என்ன ரேஷியுல் இருக்காங்கன் பார்த்தீங்க நான் 21 is to 19 6 years ago ago நான் அர்த்தும் முன்னாடி so 6 வர்ஷத்துக்கு முன்னாடி minus 6 years 6 வர்ஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுட ரேஷியு என்னன் பார்த்தீங்க நான் 9 is to 8 so in a solar night at 21 X and solar is a 19 X and solar so first is up now at age of under people so 21 X are worship the community minus 6 are they my render the person minus 6 on the ratio in our 9 is to 8 so the divide for number 21 X minus 6 divided by 19 X minus 6 is equal to 9 divided by 8 so for the cross funding on a 8 16 168 X minus 86 are 48 is equals to 99 are 81 so reminder 8 17 17 x minus 54 so 68 is the 3 x so 3 x is equal to 6 so x is equal to 2 so final x or the value in a country but you're going parting or not to so exit by the letter to substitute panning a on a parag about the base number line less up now but the base number sub now serious sub now what age and then putting a 19 x and number look at the new he put two exit by number two kind of push to in a 19 into two putting in a 38 so 38 of dinner they are or the agent parting on a sub now or the age he put last point line as well wrong now how old lena lean on the report now if our present age he put your car wise and then putting on a 12 year less than sapna age he post up now in a age layer come low I'm gonna be the pun and device to come with a lena or agent run a point in the pun and a minus funding a pretty now can be poly now or age and now are gonna you what are the ways are going so Lina would age 26 from easy on a question that so last la Lina would a present age 26 so friends final la in the video la introduction part on at the couple of conjunct of basic questions a loss all pony go so modern drama lesson number two of pay parting a lesson number two thrice or twice either lamb based on your go other lamp are in a a podium basic or path the question for top or the other on the book adding a in the google a search for the questions a lot search for the search for the basic question and are you solve for the area solve for the panel that will guide you got to go either on the other one i was saying that the p used to as pr later the good exam the speed up on one 
டைரக்டாக இந்த ஸ்டெப்பை எழுத கற்றுக்கணும் அது ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் எடுத்த உடனே வந்துடாது ஸோ பொறுமையாக படிங்க கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் என்ற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுன்னு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ